どん日本が貧しくなっていくよねっていう状況を、今、日本政府が頑張って推進しています。小池理子さん、東京とも推進しています。そういう流れ自体は僕は分かってたので、予想通り、高みの見物で、わ、本当に予想通りになったっていうふうに見ているっていう。えー、小池百合子さんが実施している無担保申し入れ千額万円外国人融資事業ってどんなメリットがあるの外国人の人で無担保で、あの、千額万円出しますっていうので、で、外国人なので別に取り立てっていうのも物理的にできないよねっていうので、で、確か、去年かなんかに一回これが話題になって、で、百田さんとかが騒いでいて、で、あの、都議会の議員さんとかもいろいろ調べた結果、まあ、これもう事実上凍結になるので、有心にもうこれ以上になることはないので、実質的にはもう解決です、みたいな話になって、あ,あそうなんだ、終わったんだ、っていうふうに思ったんですけど、なんかさっきあの、都議会議員の上田さんっていう、確か上田さんっていう方が調べたら、有心実績増えてんじゃん、みたいな。あの、令和4年でゼロだと思ったら、なんか年度末にいきなりなんか滑り込みで、有心してんじゃん、みたいなのがあって、なんでやってんじゃん、みたいなのがあったんですけど、で、メリットがあえてあるとすると、まあ、外国人の人はお金を借りるのがすごく難しいです。で、お金を借りるのが難しい人でも借りれるようにして、事業をすることで、えっ、ー、と、そこでお金が回るんだったらいいんじゃないですかっていうのが、多分、あの、メリットなんですけど、うん、それ日本人がやればいいんじゃねえのっていうふうに思ってね。あの、外国人でも労働者を入れた方がいいのではないかという議論は、ちょこちょこあるんですけど、僕は日本ではそれは反対派なんですけど、まず、あの、永住を日本人、えっ、ー、と、日本に外国人が永住するのはすごく難しいです。要は、あの、技能実数制みたいな形っていうのも、数年いたら帰ってくださいっていう仕組みなんですよ。で、数年いたら帰ってくださいっていう形でお金を稼ぐってどういうことかっていうと、例えばじゃあ月給30万円でしたときに、日本で生活するので、まあ5万円ぐらいは使いますよと。量とか食費とか。で、まあ、いろいろあの、なんか、費用も入れて、で、20万円ぐらいは自分の祖国に送ります。なので、人を雇いました。30万円のお金を払いました。で、10万円は確かに日本に落ちるんだけど、20万円は外国に行ってしまいます。それが5年間続きます。で、日本人を30万円で雇った場合は、その日本人が日本で食品も使うし、じゃあ、なんかデートに行くかもしれないし、子供を育てるかもしれないし、日本の中でその30万円が使われるんですよ。で、使った30万円を受け取った、じゃあ飲食店だったり、っていうのところが売り上げになって、で、それがまた給料に回ってっていうので、その発生したお金がぐるぐる回るっていうので、お金が回るということが経済が回るということなので、日本人に対して払う30万円と、外国人に対して払う30万円って、その後のお金の生き方が全然違うんですよ。まあ、それが何回転するかっていう回転率の問題なんですけど、で、そのヨーロッパとかにも外国人いっぱい住んでるじゃん、あれが回ってるんだからそうなればいいじゃんって言うんですけど、あれがなぜ起きるかっていうと、例えばオランダ人の人がフランスに住みました。で、フランスに住んで、フランスで生活して、フランスにお金が落ちて、で、オランダにお金が落ちたとしても、EU としての共同体なので、結果として EU のどこかにお金が落ちてるんですよ。なので、その、例えばじゃあ、あの、ギリシャがお金がかかりましたとかってなると、EU として、じゃあギリシャ助けるよってお金払ったりっていうのもあったりするので、なので、ある種経済共同体なので、ドイツの人がオランダ人にお金を払って、オランダの家族に送金したとしても、そこは EU の枠で考えると、同じところをぐるぐる回ってるっていう話なんですよ。で、日本の場合は残念ながら、その、日本に住むわけではなくて、じゃあ5年10年経ったら、じゃあインドネシアにしちゃったらインドネシアに戻ります。で、そこの技術を使ってインドネシアで会社を建てますと。で、そうすると、仮にじゃあ日本で輸出をする会社です。で、そこのじゃあ10年間働いて技術を覚えてもらいました。そのインドネシア人がインドネシアに帰って、同じ技術で同じ仕事をし始めました。インドネシア人の方が給料が安いです。で、輸出をした時に同じ質のものがアメリカに届いたとき、インドネシアの3分の2の価格で買えるものと、その3分の1ちょっと高い価格の日本のものどっちを買いますかってなると、インドネシアのもの買っちゃうんですよ。なので、技術移転をして、結果としてインドネシアの売り上げになって、日本の売り上げが下がるっていうので終わるんですよ。なので、その技術研修生という、技術を移転するという制度自体が、日本人に技術を移転して、日本の中でじゃあその高齢者の人がもう技術転移するわって言って、若い人が事業を立ち上げました。で、高齢者の会社が潰れました。でも、若い日本人の会社が同じように商品を売って売り上げを回してるんだったら、日本国内としては一緒なんですよ。
、まあ、古い会社が潰れて、その会社の従業員とか大変なことになるけど、同じ量の売り上げが新しい会社に行くから、日本の中ではゼロサムなんですよ。でまあ、むしろその若い人が技術を高めているので、結果としては海外に対して売り上げが上がるかもしれないというので、進化する可能性があるんですけど、その技術を海外に移転するとか、お金を海外に移すっていうのは、どんどん日本のお金が減るんですよね。で、その日本が今、やべえなと思ってるのが、要はアメリカがそのあの、アメリカの米ドル預金をすると、年で 5% の利子がつきますという状態で、じゃあ、今これからニーサとかで投資を大国にしましょうって日本がやってるんですけど、じゃあ投資大国にしましょうっていう時に、100万円分、まあじゃあドルでいくと、えっ、ー、と、まあややこしいんだけど、150万円分投資します。アメリカで言うと1万ドルね。で、それをどこに投資しますかってなると、日本に投資してても、せいぜい 1%、2% しか増えないんですけど、で、さらに株で 1%、2% 増えたらいいんだけど、株って下がるかもしれないじゃないですか。でも、1万ドルを、銀行の定期預金に入れたら 5% 確実に増えるんですよ。ドルでね。なので、で、さらに、その、これから円安がずっと続いてますってなるとすると、金利 5% は別に148円が150円になって、為替でまた 1% ぐらい得したりするんですよ。っていうのがあって、為替で得もするし、利,利子率で得もするから、それだったらアメリカのドルに投資した方がよくねと。で、会社に投資するんだったら、日本の 1%、2% 全然成長よりも、Google とか Apple とかの 5% 成長している会社に投資した方が、それは為替で得するかもしれないし、株価も得するかもしれないから、ドル一択でしょってなっちゃうんですよ。まあ、もちろんユーロでもいいんですけど。ってなると、日本人のお金を持っている層は、日本円をどんどん海外に投資するようになるんですよ。で、海外に投資して、海外で売り上げは上がる、日本人が利益を上げてるから、その、GDP の数字上でいくと、その、それなりに資本収益が得てるから、あ、日本人得してるなって思えるんですけど、海外に投資をして、海外の技術が進歩するので、日本人の雇用は減り、日本の技術力も上がらないので、結果としてお金がどんどんアメリカとかインドネシアとかばっかりで回るようになるんですよ。っていうので、そのどんどん日本が貧しくなっていくよねっていう状況を、今、日本政府が頑張って推進しています。<笑>で日本政府じゃなくて、あの小池百合子さん、東京とも推進しています。なので、あのそういう国なんですよね。<笑>で、まあ、どうしたらいいのってなると、もう海外に投資した方がいいんじゃねえのっていうのが一択になっちゃうんですよ。でね、まあ、そういう流れ自体は僕は分かってたので、あのアメリカの会社に2015年ぐらいからやり始めていたりとか、で2015年ぐらいからあのヨーロッパに住んでたりっていうので、あ日本ってそういう国になるよねっていうのを、まあ、予想通り。高みの見物で、わ、本当に予想通りになったっていうふうに見ているっていう。えー、裏で誰が首を切ろうが政治家はもっと不正をすべきだと思います。かっこただ私欲を増やすことはできなくて、国益が最大になるような行い。えー、バレたら政治生命は終わりますが、そもそも政治なんて記憶だけでできるわけなく、そのためにいかに悪を用いて国を導くかだと思いますが、ひろゆさんはどう思われますかおっしゃることは僕も最もだと思うのですが、あの、結果として一般の国民に理解されないようなことをやった場合は、理解されずに降ろされて終わるっていうのがあるんですよ。その例えばじゃあアメリカのオバマ大統領が結構あの暗殺命令いっぱい出してたりするんですよね。まああの、そのアル,アルジャジーラじゃねえや、えー、とアルカイダの偉い人とかの暗殺命令出したりとか、で、あの、割とそのイランとかの偉い人の暗殺命令出したりとかするんですけど、で、日本の国益を守るために暗殺した方がいいんじゃねっていうのは、多分あるとも思うんですよ。この人殺した方が、日本の方が得だよねと。でも、それやったとしてバレたら、多分日本の政治家としては、政治生命なくなると思うんですよね。なので、それやっちゃうと、結果として政治生命がなくなってしまうので、そういうその悪いことでもやってしまって日本のためになるよっていうのをやった人っていうのは、結果としてその政治家として生き残らないので、それだったら日本国民に理解される範囲内でやり続けた方が、やれる良いことというのは増えるんじゃないかなっていうことになるんじゃないかなと思いますから。いや、だからそこのね、評価が難しいのでいくと、例えば、えっと、統一教会が、まあ解散請求が、あの、おととい機能化されたと思うんですけどでじゃあ統一教会の解散請求が何でされるようになったのかあの確実に山上さんのせいなんですよ。であのまあ一応山上容疑者、まあ、あの安倍首相を山上容疑者が
暗殺したので、結果として統一協会にスポットライトが当たって、統一協会の解散請求という流れになりました。で、なので、その統一協会というのが、その、まあ、一説によると何千億円というお金をその韓国にこう流し込んで、で、宮殿作ったりとかっていうのをしてるっていうので、で、そのお金だったりとか、じゃあそれで困ってる日本人っていうのがいっぱいいたよね。なので、それを止められたというのは日本にとっていいことだよね。っていう話なんですけど、ただじゃあ、それをやるために何をしたかっていうと、その日本の安倍首相を暗殺するという行為をしたんですよ。で、それは確実に悪なのですよ。でその計画的殺人をする。で、別にその安倍さんは統一教会の人ではないので、まあ、ある種その統一教会を擁護する側ではあったので、統一教会が抜抗してしまう原因になった一人ではあるのですが、ただそれで殺していいかというとそうではないと。ただその殺すという悪をやった結果、統一教会というのが解散請求になりましたっていうのが今の現状だとして、その山上容疑者がやったことというのは日本にとって正しいと思うっていうのを投票したら、やっぱり僕は悪であるという方が過半数だと思うんですよね。なので、その、何をもって正義とするか、何をもって悪とするかというのは、その国の国民によって考え方というのは変わるので、なので、日本の現状でいくと、やはりそういうのは理解されないという話なんじゃないかなと思いますけどね。かけてもいいですけど、チャンネル、登録した方がいいです。